வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஜோஸ் டெலிகேசிஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கருவேப்பிள்ளையில பிரியாணி வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிள்ளை மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நீல நீளமா மெல்லிசா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க சின்னதா பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஒரு பிரிஞ்சி இலை கல்பாசி கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா ஒன்றரை ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா நான் அரை கிலோ அரிசியை ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது நார்மல் பொண்ணி அரிசி தான் உங்களுக்கு வேணும்னா பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பிலே நல்லா அலசி போட்டுக்குங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுப்புல ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு அது ஹீட் ஆனதும் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் மெல்ட் ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பிரிஞ்சி இலை பட்டை கல்பாசி லவங்கம் ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா இதெல்லாம் ஃப்ரை ஆன ஸ்மெல் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க முந்திரி பருப்பை சேர்த்து அதையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு நல்லா கோல்டன் கலரில் ஃப்ரை ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ஆனியனை சேர்த்து அதையும் நல்லா கோல்டன் கலர் வர்ற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஆனியன் கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க கருவேப்பிலை விழுத சேர்த்துக்கலாம் இந்த விழுது நல்லா பச்சை வாடை போற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நல்லா பச்சை வாடை போயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தனி மிளகா தூளையும் பிரியாணி மசாலாவையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் மசாலா இந்த மாதிரி குக்கர்ல ஒட்டாம வந்துருச்சுங்க இந்த மாதிரி ஒட்டாம வரணுங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அரிசியை போட்டுக்கலாம் அரிசியும் இந்த மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணுங்க ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்க மசாலாவும் ரைஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் பொன்னியரிசின்றனால ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் நீங்க என்ன ரைஸ் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ்வலா எவ்வளவு தண்ணி சேர்ப்பீங்களோ அவ்வளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப குக்கரை உடனே மூடக்கூடாதுங்க இது ஒரு கொதி வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ ஒரு முழு பச்சை மிளகாயையும் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஜஸ்ட் நல்லா வாசத்துக்காக தாங்க நான் மூணு விசில்ல இறக்கிக்கிறேங்க நீங்க யூஸ்வலா உங்க ரைஸ்க்கு எத்தனை விசில் விடுவீங்களோ அத்தனை விசில்ல இறக்கிக்குங்க இப்போ குக்கர் விசில் அடங்கிருச்சுங்க நம்ம ஓபன் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ மெதுவாக நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இனி 
நம்ம கருவேப்பிள்ளை பிரியாணி ரெடிங்க ரொம்பவே சிம்பிள் தாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கருவேப்பிள்ளையில் அவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குங்க ரத்த சோகையை சரி செய்யும் ஊலத்தை சரி செய்யும் பித்தத்தை குறைக்கும் கண் பார்வைக்கு நல்லது உடம்புல இருக்க கெட்ட கொழுப்பை குறைக்குங்க ஹேர் க்ரோத்துக்கு ரொம்ப நல்லது நல்ல பசி எடுக்குங்க இவ்வளோ நன்மை இருக்கிற கருவேப்பிள்ளை நம்ம அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கிட்டாலும் அதை பாதி பேர் சாப்பிட்றதே கிடையாது இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க இது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதில் இருக்க நன்மையும் நமக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்குங்க ஓகேங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ